，让愿众兄弟开始寻找老婆的梦中情愿。看上一个父母门头的老院子，感觉很不错。看到门上留有电话，于是我们去问隔壁的邻居。邻居家的老奶奶说：“这是危房，没办法用，我们只好放弃。”不过确实还挺喜欢的。说真的，我觉得男生需要经常性的自省。我有时候也在反思，是否从来不在乎他的想法。兄弟说：“你能这样想挺好。”毕竟陪伴你一生的也只有他。后来又看上一个门前带竹林的小院，风吹庭前竹的样子，很有感觉。
，烟酒失修的房子还是暴露了问题。经过检查，正房屋顶有多处漏雨。神奇的是，我们看到漏光的地方竟然不漏雨。于是我们找了村里补房顶的匠人。第二天一大早，一位看起来很像泰森的大爷，拉了一车土就来了。大爷还来了一个帅气的漂移摆尾，压坏了我的狗尾巴草。先开始卸土，卸完一车土后。大爷的两个搭档就开始打水或泥巴。为了增加粘性，大爷往泥巴里加入了秸秆。准备工作做好以后，就开始了采泥。大叔踩泥的过程看起来非常的治愈，看得我都想上去踩两下。三位师傅分工明确，一个在下面和泥，两个上房顶拆瓦补瓦，泥一桶一桶的被吊上房顶。房顶上的两位大爷也开始忙碌起来。和大爷聊天中才知道，他们一年四季都能接到活，基本一天工钱就是五百左右。好家伙，比我工资高两倍。很快，右边的房檐就补好了。大爷说，这边屋檐的腐化程度很严重，需要拆掉木梁，重新铺瓦。辛苦了四个小时，大爷收入一千六，我有一种想改行的冲动，明天开始清理偏房。厨房有一个老式柴火灶，先试一下这个灶，看能不能把土矿烧热